，这是你们的罹患者，请收好。咱们俩一块儿吃顿饭吧。婚都离了，还吃什么饭呀？散伙饭。你怎么说都行。是，这不正是你所希望的结果吗？是你要离婚的。可是你也没反对呀、啊。我现在总算明白了，是我在满足你的愿望。行了行了，咱俩别吵了，行吗？从结婚到现在，咱们俩一天不吵架的吗？像你这个做法，谁能受得了？我受不了。行，以后我不跟你吵架了，我们复婚吧。你开什么玩笑？我没有跟你开玩笑。走啊，我们复婚啊！你怎么这么矫情呢？你，咱们俩已经离婚了。我以后不跟你吵架了，还不行、啊？我以后真的不跟你吵架了，还不行？子舒，你听好了，我不拿婚姻当儿戏。说了，我告诉你，我是一定要娶秋桃的，你就不用在这给我当说客了。哎呦，什么叫做一定呀？这个婚姻是相对的，没有那么绝对。你们家不要以为养大了他，他就理所应当是你的，他是自由的，您明不明白？哎，行了行了行了，你就少喝点吧，这男人酒喝多了会乱性的。乱性？我还正想这个事儿呢，我跟你说。我就是要生米做成熟饭。当美观。自动的。你干嘛呢？坐。走吧，有话进屋说。不用了。我就想跟你说两句话，说完我就走。我刚才坐在这儿一直在想，真的是很神奇、啊，就是一张小小的离婚证。办的时候啊，两个人还在吵架，可办完了呢，就变成陌生人了，连架都懒得吵了，是不是很有意思？我就是觉得挺安静的。其实你这样挺好的，王爷，你对我真的一点都不留恋吗？你要说一点都不留恋，怎么可能呢？毕竟咱们，嗨，不说这些，其实还是得回到现实当中，那样真实一点。其实我挺喜欢婚前的你的，都是你妈害的。现在说这些还有什么意义啊？子舒，我希望以后你能幸福。我先回去了。我屋里的东西，你一样都不准动。你给我记住了。
妈，我跟您报告一下，我跟你儿子离婚了。你是不是特别高兴啊？你是不是早就想把我扫地出门了？英子说：“离都离了，还说这些话不是多余吗？”不多余。当初你开除我的时候很容易，可将来你求我放过你的时候，就不这么容易了。我没时间跟你斗，已经离婚了，请给我们一个安静的环境。我需要安静。走着瞧吧。阿姨，哎，你怎么还没走啊？马上要下雨了，提醒你多少遍了？阿姨，你怎么就那么讨厌我啊？你们家卫兵啊，真的要疯了！你才要疯了呢！哎，我说的话你怎么不信呀？他说要山米煮成熟饭，把球头给拿下。这万一要有什么事儿怎么办呀？你告诉我，还能出什么事儿？他爸爸都走了，还能有比这事儿更大的呀？行行行，算我是狗大耗子多管闲事儿。多嘴总行了吧？那我走。
你怎么回来了？不是让你在婆家待着吗？太不懂事了！我离婚了，手续都办了。你搞什么名堂啊？这可是天大的事儿，你至少也要和我们俩商量一下吧？商量什么呀？商量，离就离了呗。这年头，谁离了谁活不了。你这什么态度啊？你这样做太草率了。我实话告诉你们吧，我这肚子里还怀着方英的孩子呢，我没打掉。不是这孩子，你也太随心所欲了吧？你这不是诚心闹事儿吗？对，我就是诚心的，我就是要方英回来找我，让他妈跪着来求我，这样我才能挽回我的脸面呀、啊。说这丫头跟谁较劲呢？这这孩子他疯了，你就作吧。说啊，来，吃点苹果。你现在怀孕了，吃点多增加营养。哪那么多事儿？你看你什么态度？看什么？给我看看。有什么好看的？离婚证。离婚证有什么好看？哎呀，子舒啊，让我说你什么好呢？你哪像个结过婚的人呢？啊，居家过日子不能像你这样的。我怎么了？你说你怎么了？啊，不会洗衣，不会做饭，你还能干嘛？光靠个漂亮脸蛋儿能当饭吃啊？结了婚以后得踏踏实实的生活，你可倒好，老希望别人哎捧着你。那方言工作那么辛苦，这么忙，时间长了谁能伺候你啊？你别以为别人都会把你供着的啊！谁控制我了？你那是不了解情况。我在方家当牛做马的时候，你看见了，结果怎么样？也没落下什么好，还不让人给开了。想想我就来气。想当年追我的男人是一把一把的，我怎么就瞎了眼，嫁到方家去了？这下倒好，全世界的人都知道我被婆婆开了，大家都在效仿我。你说我能咽下这口气吗？啊，好了好了，哎，你千万别气啊！你现在可不能动了胎气。哎，我，子舒啊，我跟你说，你爸爸现在到他家去了。去他们家干嘛？你离了婚以后，哦，还把这个孩子生下来，那生下来，孩子将来怎么办？你听妈一句劝
，你们复婚吧，别跟他斗气了啊。是水果，啊。啊。这方言什么时候回来？就是下了夜班啊，还得赶到啊，什么县里？咱那县里有一家医院让他去做手术，回来还得到明天了。你有什么事跟我们说吧。好，那我就直说了。是这样，我女儿她没有把孩子打掉，还在她肚子里，你们看怎么办？她婚也离了，可是她说死说活要把孩子生下来，你们也不能不管吧。这是他跟方言的孩子，是你们方家的后代。老林，你以为我们好哄吗？嗯？你自己的女儿你不清楚吗？那我告诉你，你女儿嫁到我们家的第一天起，她就说过，五年之内，她不想要孩子，她没有玩够，她说她不想当妈妈。现在倒好啊，啊？我把他开了，他说打掉孩子，现在离婚了，他又说没打掉，搞什么名堂呢？他的话谁还相信呢？我告诉你，你的女儿就不配做妻子。我的玉女，她爱怀不怀，爱生不生，跟我们有什么关系？金院长，你这话说的也太过分了吧？你有什么了不起的？不就是个副院长吗？你吓唬我们这些小老百姓。有话好好说，好好说啊！那你说我怎么好好说呀？我女儿就那么好欺负吗？你凭什么把她开了？凭什么把她开了？我就知道你要说这个。那你回家问问你女儿，她都做了些什么啊？好，我不问你，我也犯不上。我去问方言。我警告你，不要把小市民那一套带过来。你到单位无理取闹，你试试。客气。县医院，我再给你打电话。好，嗯。方大夫，我哥怎么样了？放心吧，病房安排好了。那就好，我去看看他。哎，你过去干什么呀？你忘了老婆对你什么态度了？要不是方大夫拉着你，他早就一巴掌上去了。你现在再过去，不是自己找打吗？他说的有道理，先冷静一下吧。要我说啊，你先回去换件衣服吧，你看看就脏的。那儿我帮你去看看就行了。也好，小梅有什么事给我打电话。你放心吧。啊，那方大夫，谢谢你，我先走了，走了啊。方大夫，今天谢谢你，借你的钱，我过两天就还给你。没事儿。你这是要回家吧？嗯。你看你这一身血，别把别人吓着了。你家在哪？我送你吧。不用了，这怎么好意思啊？没事儿，正好我要去外地做个手术，顺路嘛。走吧。哎，明天有人找我时给我打电话。嫂子，这车都还没来啊？他倒是会躲秦静的，我去找他，骂他个不死。哎哎哎，你站着，是我不叫他来。你还嫌不够乱？你还没骂够是不是、啊？嫂子，你看，这位离婚你不行，这个时候啊，他是应该来照顾他的。哎，好了好了，嫂子，你也太偏心了。哎，也难怪呀、啊，谁让卫兵不是你亲生的呢？你是不会全向着他的。哎，我说你什么意思啊？我向着谁了？他们两个都是我从小带大的，这手心手背都是肉。在我心里啊，他俩都是一样的。我跟你说啊，你少在这里搬弄是非。你就是好了，快回家吧，回家筹钱，总不能让人方大夫替咱们垫付医药费吧？那也太不像话了。快去吧。行了行了，我回去就是了，我明天再来啊。
少在我们秋桃面前嚼舌头，他是我们家卫兵的，跑不掉的。你转告他，少管闲事。阿姨，呃，秋桃让我告诉你，她回去换衣服了，要不我来帮帮你吧？好了，我不用你帮忙，你早点回去休息吧。我顺便跟秋桃说一下啊，让她不要再来了，就说我不想见她。阿姨，您这是干什么呀？什么叫我干什么？你没看见呀？是不是还想再出人命啊？回去吧。这样的吗？进女儿房间怎么也不知道敲个门啊？我气的，这方言他妈也太不是东西了。我回来的路上，我越想越窝火，我骑自行车差点没骑到沟里去。你没事吧？啊？我能有什么事儿？爸，他妈说什么？说什么？他根本就不相信你肚子里有孩子，说要带你去检查，怀孕了则另当别论。这已经怀孕了，另当别什么论？怎么别论呢？他就不想让你们复婚。哎，老林，有你这么说话吗？这方言也是，我打电话他就是不接，说什么到县里去做手术，搞什么名堂？他就是怕我骂他，不敢接。爸，这件事啊，你就别管了，我自己处理啊。自己处理？你自己怎么处理啊？都离婚了。你不会想把孩子生下来自己带着吧？你无所谓，我还丢不起那人呢。哎呀，行了行了，老林，你别说了。女儿都这么大了，她有思维能力，让她想清楚了，知道怎么做的。走走走，走。必须复婚，否则把孩子给我打掉。你们家住这儿啊？我好朋友租的房子，我不是被我妈赶出来了吗？所以跟他住一起。哦，这样也好。有的时候矛盾解决不了了，偶尔逃避一下也是个办法。这叫懒处理啊。方大夫，谢谢你啊。嗨，没事。哎，对了，这是你的吧？怎么在你这儿啊？你忘在病房了。要不是没电了，我早就跟你联系了。我还以为他丢了呢。看来这个小东西对你很重要啊。我猜一定是你爸你妈送你的吧。方大夫，其实我是被魏家收养的。我妈说，她收养我的时候，这个小铃铛就一直戴在我的身上。我也不知道我的亲生父母是谁，也从来不期待能找到他们。现在，我只想报答魏家的养育之恩，可没想到却搞成这个样子。有时候我想想，心里真是挺难过的。原来是这样。你别多想了，反正在我看来你是没错的。振作起来，方大夫，麻烦你了。没事儿，早点休息吧，我走了。再见，拜拜。回来了，打什么好吃的了？那有什么好吃的？食堂不就是那几个菜呀、啊？就排队，别排到大门口。缺人手啊！妈，要不这样吧，咱们家找个保姆。我爸天天讲课也挺累的，没人照顾。行了，保姆们的事儿你就别操心了，操操心你自己，自己什么时候找个媳妇？<笑>你放心吧，我一定尽快给你找个好儿媳妇带家来，保证你满意的。有脸说呢你啊！想想就让我生气。对了
。林子说他妈又找到门来了，说他女儿说的，那孩子根本没打掉，说要提出来跟你复婚。孩子没打掉，怎么回事啊？我哪知道怎么回事啊？这个女人，谁知道她又在搞什么名堂啊？你相信她的鬼话？反正我不相信。我得过去看看。哎，李都离了，你干嘛去啊？孩子。不是你干嘛去啊？孩子没打掉。先别走，我们坐下来商量一下吧。哎呦，有什么好商量的呀？你说有什么好商量的啊？从你爸去了他家以后到现在，这个方言一点动静都没有。你这样吧，你把电话给我，我来给他打。打什么打呀？我就不信他不知道，爱来不来。哎呀，你现在不是怀孕吗？啊，你跟他置气有什么用啊？到头来伤害的是你自己。我倒是觉得，我们两家呀，不能再这么僵持下去了。你说是不是啊？我这不是去了吗？你看他妈那态度，有什么了不起的？你这说的什么话呀？啊，你这不是添乱吗？我生气。你生什么气啊？啊，你有什么气好生吗？哎呀，行了行了，你们俩吵吵什么呀？吵吵。女儿啊，你就听我一句劝吧，就跟着他妈到医院去做个检查，反正你也是要做检查的，是不是？检查我肯定是要做的，但我干嘛要听他妈的呀？我告诉你们，等我肚子挺起来，我要让全医院的人都知道他妈是个什么东西。你何必呢？想想就来气，我怎么这么倒霉呀、啊、我？休息吧，我来照顾哥。哎呀，你这孩子，我怎么说的？叫你别来，别来！你怎么不听话呀？你老公是什么人，你又不是不知道，你是不是还找着吵架呢？他去哪儿了？还能去哪儿啊？人家方大夫帮了咱们家这么大忙，总得写封感谢信，做面锦旗什么的送到医院里吧？做人呢，要懂得感恩，知道吗？妈，是我不好，是我辜负了你们。孩子，我说的是方大夫，没有说你，也没有含沙射影的意思，你别多心。可我就是觉得我不好，是我对不住你们。哎，秋草啊，妈养你这么大，可没图什么。当年为了供你念书，我们全家从水镇搬过来，打了这么多年的工。我觉得这是我们做父母应该做的。唯一做错的呢，就是不该支持卫兵娶你。可这事情已经这样了，你爸爸已经不在了，卫兵又搞成这个样子，到现在还没醒过来。你还是走吧，免得彼此再伤害下去，没完没了的，何苦呢？妈，对不起。
秋桃啊，回家去吧。爸，走啊！让你回去你就回去啊。妈，走啊！走吧。你说我什么意思？你能不能安静一点儿啊？子舒，子舒，你等一下。干嘛呀？我问你，怀孕到底是不是真的？爱信不信。你这又搞的哪一出啊？啊？开始你说怀孕了，然后又说打掉了，现在又说没打，又怀上了。我问你，你拿婚姻当什么？我还要问问你，你拿我们的婚姻当什么？你又拿我当什么？我还以为我怀孕了，你应该高兴才对。可结果呢？你为什么要这么对我？我怎么对你了？子舒，我对你什么样，你心里应该有数吧？先闹腾的是你，提出离婚的也是你，对不对？对，是我提出的离婚，可你不也答应了吗？而且答应的很痛快。我知道，你是跟我在一起过腻了。行，我给你自由。等孩子生下来，我自己来。我绝对不会求你的。子舒，子舒。少爷，妈，你们又吵架了，进屋聊聊吧。县长，有人来送锦旗，感谢您让这个康开锦囊救死扶伤，可是非要见见你。这事儿你们办公室处理了不就行了？我这么忙，哪有时间见？谁知道啊？听到您的名字就非要见您。您让他进来吧。来来来，进来吧。这位就是方大夫的母亲，我们的金副院长。你们先等一下，我有个文件急着要发，马上就好了。那你先坐，我先去忙了。静弟，你有什么了不起啊？你就这么忙啊？太狠心了吧！魏斌可是你儿子亲儿子啊，他现在躺在病床上，是死是活都不知道。你这个做亲妈的，你放好！你那么大声干什么呀？啊！你话好好说，你激动什么呀？你是不是想害死我？方言，喝水。谢。不用谢，都是一家人嘛。你看这像一家人吗？老林，干嘛这么说啊？那我怎么说呀？我就这么说，我是他老丈人。爸，您别生气啊。哦，你还管我叫爸呀？我都快让你们给气死了。你说好好的，说离就离了。我女儿她是有毛病，她是任性，可你是她丈夫。你应该学会包容她。现在倒好，她怀孕了。那你说该怎么办啊？方言，你爸就这么个脾气，你别见怪啊。啊，没事儿。方言，你们就复婚吧，好不好？
你们俩在这儿干嘛呢？还能干什么呀？赚钱呗。现在工作那么难找，所以只能先发发传单了。这样吧，你们上车，我带你们俩去个地方。去哪儿啊？嫂子、啊，嫂子、啊，今晚今晚的孩子怎么了？嫂子，我快过来，我跟你说。哎呀，这急事火燎的，怎么了？哎，你知道我碰见谁了？我碰见金帝了，我以为他亲妈。怎么会啊？在哪儿啊？怎么不会呀、啊？我还把他臭骂了一顿。他就是这个院的副院长。还有让你更想不到的，这方言方大夫跟他是什么关系、啊？他们是母子关系。这说明什么呀？这说明方大夫。和我们家卫兵啊，是同母异父的亲兄弟，你知道吧？那，那他还说什么了？还能说什么？吓得脸都发青了，只求我别把这件事情说出去。这明摆着嘛，他肯定是瞒着他们家里人的。这女人呢、啊，犯了成了离了婚了，这农村的丈夫不要是可以理解的，可是这亲生儿子总不能不要吧？这么多年了，连看都不看他一眼，太可。这个女人，好了好了，这件事你知道，我知道，千万不许声张出去，特别是不能让她知道，听见没有？你要敢说出去，我跟你没完。嫂子，你干嘛要向着她？咱们应该要狠狠的敲她一笔。敲谁呀、啊？你想敲谁呀、啊？我看你好好敲敲你自己吧。卫兵是我的孩子，你不想破坏我们母子之间的关系吧？你不想伤害他吧？你呀、啊，我看你是向前想疯了你。好了好了，我知道了还不行吗？知道你就给我记住，不许去招惹金帝，听见没有？我呀，是不想让这无情无义的人伤孩子的心。去你们家，你不是用这种态度来对他吗？那么说，你是替你爸来出气的，是吧？是啊。金副院长，我知道这个医院里上上下下有很多人都很怕你，但我告诉你，我不怕你。你以后对我们家人客气点，知道吗？我说林子舒啊，你是不是吃错药了？啊，你今天是不是故意来找茬的？我不是来找茬。你儿子把我踹了，可是我的肚子里还怀着他的孩子呢，我要为他的将来讨个奶粉钱呢。我是来求你的，让我复职。林子舒啊，别跟我玩这个小心眼了啊！那好啊，你不是说你怀孕了吗？走，你跟我去做检查，如果真查出你怀孕了，我当众给你跪下。你敢吗？我也不知道该说些什么，谢谢你。你别老这么客气啊！我们食堂现在正缺人手，把你介绍过来没什么大不了的，别老放在心上。怎么会不放在心上呢？你还帮我割电营药费，我真的特别感谢你。再说，在食堂工作总比我站在马路上强吧。<笑>行了，那这样，以后我来食堂打饭的时候呢，你给我多打点好吃的，就算你谢我了。嗯、放心吧，一定会的。好好干吧。行了，别看了，赶紧把你的眼珠子给收回来吧，人家都走了。少在这嘲笑我了，什么意思啊？我有嘲笑你吗？我啊。我是在提醒你，秋桃，你已经爱上他了，知道吧？什么知道不知道呀？你可别这样说啊！呼，你还不承认呢啊？啊，我看啊，你是骗不了我的。
好久没见了，你还好吗？不用客气，我们不过是当年插队的好姐妹，隔了这么多年，你肯定把我给忘了。你看你说的，我忘了谁，也忘不了你这个大恩人。你倒是在明处，这么多年你在哪儿啊？啊，你抛下孩子就这么躲着呀？我知道你担心什么，所以你见不见我都无所谓。可是我倒想知道你今天看见他，你什么感受？他可是你的亲生儿子。我知道，其实不用你提醒，我的心是不会平静的。他毕竟是我生下的。不是不牵挂他，我也不是不见他，我是害怕见到他。你说，我们那场婚姻算是什么？是在太荒唐。那你还来干什么？可笑！你们都堵在我门口，我能不来吗？那你走啊！你现在就走啊！我们跟你没有关系。你走，你走。你好了，邱丽华，你激动什么呀？你怕别人不知道啊？你，邱丽华，我们出去谈谈好吗？我跟你没什么好谈的。卫兵是我的儿子，你不用担心，不会跟你说出去。好了，就算我求你了，行吗？我们是这么多年的好姐妹。你还让我怎么求你啊？走吧家属定医药费了吧？这感谢信都送到你妈那儿去了。哎，你就这么想捞着好名声往上爬呀？那我呢？我算什么？你妈把我开除都无所谓，只要你名声好，怎么糟蹋我都行，对吧？你今天是来找我吵架的吗？对，你说你妈干的那点事儿太不是东西了。嘴干净点啊！怎么了？我就说了，你想打我啊？你还想不想过了？你还想不想过了？你爸你妈刚跟我谈完复婚的事儿，我现在正在考虑呢，你还想怎么样？你说复就复啊，我还没同意呢。我告诉你，我不稀罕，有什么了不起？说吧，找我有什么事儿？说心里话，邱丽华，我站在你的面前，我只有感激，我能有资格说什么呢？那我听你说，除了感激，还有抱怨。抱怨我当初不该多事儿，不该撮合你和卫兵他爸爸在一起。人家是个农民，哪配得上你这个大家闺秀啊？可是你别忘了，当初是什么年代呀？我们是来自五湖四海的知青，我们的追求是什么呀？人家能娶你这个出身不好的人，那是高攀呢。我当初可是好心。再说了，你不同意可以拒绝，也没人逼你啊。是，所以我能怪谁呢？只怪我自己那个时候太年轻，太无知了。邱丽华，我真的感谢你，我没有抱怨。我谢谢你把卫兵养大。你当然要感谢我，为了回城连孩子都不要了。要不是我收养了卫兵。那卫兵现在指不定怎么样了呢？为了你的孩子
我自己连孩子都没要，我做得够好了了吧？我还可以继续好下去。你放心吧，我不会兜底儿。我知道你担心的是什么。你真是个明白人。你理解我就好。我能不理解吗？要不然也不会有今天。你也不会有这么安宁的日子。卫兵是我养大的，他永远是我的儿子，和你这个亲妈没有关系。你是个伟大的母亲，我谢谢你。你也不用给我戴高帽子，还有别的事儿吗？没有，我走了。别的意思，我只想告诉你，你家方大夫这么讨女孩喜欢，你为什么要和她离婚呢？我真替你可惜的慌。有什么可惜的？我才不稀罕呢。行行行，你先忙吧，我先走了。走，我说慢走啊。为什么要和他离婚呢？我真替你可惜的慌。有什么可惜的？我才不稀罕呢。行行行，你先忙吧，我先走了。行，走中慢走啊。我是方言的妻子，但凡是想勾引他的女人，我全都认识。这男女之间啊，哪有什么无缘无故的关心啊、帮助啊？不就是为了那点事儿吗？你说对不对？你怎么说话的女人？难怪这方言方大夫要和你离婚，你俗不俗啊你？梅子，少说两句吧。我有说错话吗？还妻子呢，说出来话也不怕自己牙疼。看你嘴有点欠，这个馒头是我赏给你的，下回就没这么便宜。你给我小心点！你到底怎么那么没有教养啊你？说什么大话呢？你小命都差点没了，知道吗？多愚蠢呐、啊！以后不许听你老姑的了，听见没？怎么能怨我呢？哎，怎么不怨你啊？是谁说的？把生米煮成熟饭的？这是男人应该做的行为吗？这叫流氓行为！你让他耍流氓啊你？哎呦妈！给你儿子留点面子啊！我不没把他怎么着吗？我都这样了。正后悔着呢吗？儿子，知道后悔就好。记着，这可是教训。嗯，嫂子，这卫兵还是不是你儿子？你还是不是他亲妈呀？干什么？我警告你，你再敢胡说八道，我撕你的嘴我！我你信不信？你干嘛这么紧张？我又没说什么，我就是想问问你，你怎么不去骂秋桃呢？她要是嫁给他的话，还有这么回事吗？你能不能不在中间掺和呀？管好你自己，去走走走走走走走走，走吧。哦，我
我知道了，晚上我值班，哼，客气什么呀，挂了啊，嗯。秋桃是谁？你们俩什么关系？什么关系？医生和患者的关系啊！你少来！那医药费是给他垫的吧？工作也是你给介绍的吧？你怎么这么热心啊？我告诉你，方爷，你这样子躺在病床上的人是谁？那不是他哥哥，是他丈夫。行了，你别在这瞎猜了。什么他丈夫？不是他丈夫。秋桃是他们家收养的，现在他们正逼婚呢。哟，了解的挺清楚的嘛，啊？怎么了？怜香惜玉啦？你是想英雄救美呢，还是想趁虚而入呢？哎呀，行了行了，你别在这无中生有了。你现在怎么越来越俗气了呢？我警告你啊，你可不能找他麻烦。我就找他麻烦，怎么了？我就一俗人，也是让你妈给逼成这样。我也警告你啊，你少给我沾花惹草的，我对你不客气。干嘛呀？你凭什么管我？咱俩什么关系啊？我就沾花惹草，我就花了，怎么了？你能怎么样？你不是怀孕了吗？我太了解你，用我挑明了说吗？你什么意思啊？我没意思，我想给你留点面子，你自己好好想想吧。我也告诉你，你想喜新厌旧，没门儿。爸买的冬虫夏草，价钱可贵了。我们琢磨来琢磨去，他们家是搞医的，什么补品没见过，一般的都拿不出手，也只有这个了。现在，你赶快给方言送过去啊！哎，我说你们这干什么呀？有钱没地儿花了，给我呀！这不多此一举吗？哎，你这孩子什么意思啊？我们花钱还花出毛病来了。你知道这两盒东西多贵吗？所以我说没必要啊。他们家是什么人？干嘛要求他？你说这孩子他怎么不知道好歹呢？哎呀呀呀！行了，行了，老林，你别发火，我跟他慢慢说。你要气死我！你现在正在怀孕，方言就算答应复婚了，这你们俩的日子还得往下过呀。不能总这么僵着吧？你现在把这些礼品拿上，给你婆婆送去，往她家桌上一放，你婆婆还能说什么呀？你们婆媳关系不就缓和了吗？再说，你是小辈，那长辈说你几句又怎么了？你身上啊还会掉一块肉啊？我干嘛要低头啊？他现在都骑到我脖子上来了，我还要跟他认错？我是他儿媳妇，都让他给开了，逗得全世界的人都来笑话我。我告诉你，我非得让他跪着来求我，否则休想复婚。做梦吧你！人家还跪着求你，我看这个家也容不下你了。起来，起来！哎哎，你给我出去！你别碰他，人正怀着孕呢。怀孕怎么了？你就是生孩子也别给我生到家里头。我走，我现在就走。走。你怎么会在这儿啊？你家住这儿啊？是啊。啊，这不
，我帮我们家秋桃送盒饭呢，多亏你给她介绍工作。快，你别客气。卫兵怎么样了？他醒了。那太好了，回头我看看他去。谢谢你啊。别客气，我先走了。车给撞死啊！这样你就彻底解脱了，彻底自由了，从此就没有人缠着你了，是不是啊？你怎么会这么想？那我应该怎么想啊？啊？你让我怎么想？你不是来照顾我的吗？我现在想尿尿，你帮帮我吧。哎，尿尿，快点啊！卫兵，你别难为他。我来帮你。哎呦妈！妈什么妈呀？你还是男人吗？这种话你都说得出来？这和流氓有什么区别？你有着大了吧你？妈，您别发火了。你别叫我，是让你来的。走走，出去。车撞一次，我也不撒手。我好了，回家。你别动，这好点你就折腾。快，大夫来了，快快，乖，听话，慢点，你你不是疼吗？我不疼。
去哪儿啊？我不在找嘛。啊！就是这家。这是谁家呀？方言方大夫的家。你来他们家干嘛呀？我跟你说啊，今天你不在的时候，那个方言方大夫的妈妈去食堂找你了，就是那个金金金金金副院长。找我？啊？找我干什么呀？这还用问吗？一定是方大夫告诉他的，让他好好的关照关照你。我啊，还顺便跟他好好的聊了一下。我告诉他，你想承包食堂的事情，嘿嘿，谁知道他满口就答应了。这食堂现在是一盘散沙，我只不过是随便说说，人家会让我承包吗？所以说嘛，这就叫做机不可失，失不再来。行行行，拿去拿去。好啊好啊，巴结巴结他。我可不要，多冒失啊！你干嘛呀？傻不傻呀？别人把脑袋瓜子都削尖了，往里钻还钻不进去呢。你倒好，有机会还不好好抱着呀。再说了，你不是学那个管理的吗？怎么就不能承包食堂啦？给给，拿去。拿好了啊！啊，金院长，你们怎么在这儿？给你介绍介绍，他就是秋桃，就是你今天去食堂找的那个人。我今天特意带他来拜访拜访您的。金院长，您好，您好。哦，那你们进来吧。嗯，那我就不进去了。那个院长，食堂还有事儿找我呢。秋桃，你进去啊。啊，院长，我走了，走了，拜拜，拜拜。来，进来吧。哎。你怎么过来了这么晚啊？怎么着，哪儿不舒服？哎呦，我笑。呃，不好意思，方爷，一直呢就想来拜访你，可就是觉着没脸见你。不是，要不是因为我，此书也不可能被金院长给开了，是不是？你怎么哪壶不开提哪壶啊？说你该说的，你不有事要求他吗？我也得一句一句说，是不是？胖子，我知道，你跟子舒是发小。一直关系都不错，如果有什么我能帮上忙的，我一定会帮的。哎，但是我得把丑话说在前面。你要是想让我在医院里帮你推销药品，不可能。谢谢胖子，你先回去吧。我才刚来啊。我让你回去就回去，哪这么多废话？好，好，好。行行，那那那你们聊，我我我先走，好吧？啊，再见。哎，我说你什么意思啊？你别吃了，你是不是故意给我难堪啊？你应该了解，我对这种事不感兴趣。那你对什么感兴趣？你是不是就对当官感兴趣？你怎么跟你妈一样那么不务实啊？你就抱着那原则过一辈子。吃你的方便面吧。叶院士啊，谢谢您，金院长。秋桃，我听说你要承包医院的食堂，是吗？是，院长，您放心，我一定有信心把它干好。我相信，我看得出来你是个好。你的事情呢，我也听说了一些，是听方大夫说的吗？不是，他是谁呀、啊？你知道吗？我那个儿子呀，他就是个热心肠，可是他平时工作实在是太忙了。前一段呢，又刚刚离了婚，你都烦都烦死了。以后有什么事儿，你有什么困难，你就直接找我，我会尽全力给你解决的。啊，院长，我明白了，谢谢你。哎，爸，你怎么还不睡啊？现在都几点了？睡，我睡得着吗？哎，怎么关心起我来了？你要是真关心我们，赶紧啊，把这两盒东西给我送方家去。行，要送也得明天送吧？你不看看现在都几点了？叔
我可真佩服你啊！回来啊，跟个没事的人一样。来，我刚煎的荷包蛋，赶紧把它吃了，趁热。这大半夜的让我吃这个，胖死了！我吃。哎呦，这都什么时候了，你还考虑身材啊？你怀孕了，你知道吗？嗯。你现在是一个人张嘴，两个人吃啊？哦，对了。你这个高跟鞋啊，再也不能穿了啊！你要当妈了，该懂点事了吧？哎呀，妈，你干嘛突然间对我这么好啊？哎，什么叫突然间啊？我一直对你很好，你是我女儿，我干嘛不对你好？哎，要是我婆婆对我这么好的话，那就好了。哼，你还指望她呀？做梦吧你！这婆婆怎么可能比妈好呢？那是不可能的。说什么呢，子舒，你听妈跟你说啊，你跟方言过日子，不是跟他妈，你不要跟婆婆斗，何必呢？这样会伤害到你肚子里的孩子。你怀孕的时候不能生气。哎呀，行了行了，别唠叨了，哎，睡觉了，吃了吃了，吃了我不吃啊。哎，这孩子，嗨，这丫头怎么了？她一定是知道自己错了。你把它吃了，我不吃，我又没怀孕，这又不是怀孕才能吃的，真是的，这个人。卫兵，卫兵吃饭了，来了。姑，秋桃怎么还不回来？他不是说回来吃饭吗？秋桃，秋桃，你只知道秋桃，你想他，他想你了吗？我告诉你啊，再这么下去啊，他就要飞了，彻底飞了。什么意思啊？这女孩子家就是不能念书念的太多了，念多了心就高了，人就野了。有事说事，你扯那么远干嘛？到底怎么了？我跟你说，这方言，方大夫你知道吧？知道啊。就是他，从街上工作到承包食堂，一手包揽了。这秋桃对他别提有多好。两人走得好近哎，这家伙又刚离婚，你说这男女在一起能有什么好事吗？你这早说呀！你这不是刚出院吗？我怕刺激你呀！快吃快吃！不行，我得找他去。哎，魏斌，你这么着急干什么？吃了饭再走啊！我吃什么呀？一顿饭的功夫，我媳妇就没了。魏斌，魏斌，我走了啊！起来，起来，你快起来吧！你给我起来，你把事情说清楚，你再给我睡。哎呀，干什么呀？我问你，这垃圾桶里的卫生巾是怎么回事、啊？你不是怀孕了吗？怎么了？你把它打掉了？打什么打呀？实话告诉你吧，我压根儿就没怀孕，房子都没有呢，怀什么孕？你这个死丫头！你开这种玩笑，你这不是在戏弄别人吗？谁让他妈把我开了？我就要跟他说我怀孕了，然后说我打掉了，气死个老太太。那你现在怎么办？事情闹得那么大，你怎么跟方言一个交代？你这人没长脑子呀！你让你的父母就跟着你这么折腾。妈，妈，骂什么妈呀？我跟你说啊。你在我们面前永远是个孩子，你犯什么错，我们都可以原谅你。可是你在别人面前就不是这样了，别人是要跟你计较的，你懂吗？行，我懂了，行了吧？你这个孩子，你懂什么呀？你，你懂了，你怎么还做出这样的事情啊？啊，你跟我说清楚。哎，张大夫，小梅，你去上班啊？是啊，可以呀、啊，你。才认识几天啊，就知道找我妈办事儿了。那还不是多亏了你嘛！要不是你在中间介绍，你妈怎么可能认识我们家秋桃呢？我介绍？嗯，对啊，你妈亲自去食堂找了他，这样我们才赢得的机会，把食堂给承包下来。<笑>不是你妈是谁呀、啊？哦，怎么啦？啊，没事儿。我多想了，我上班去了。哦，哎，方大夫，别忘了中午去
吃上早饭。我知道了。这下可倒好，全是假的，我还把方言骂了一通。你就这么耍我，你让我怎么跟人家解释？解释什么呀？瞒着呗。瞒着？你没有脑子？这么大的事瞒得住吗？人家本来就不相信。我说你还想不想复婚？你就不怕方言反悔？他反悔？不可能，他是爱我的。我这么做呀，就是要逼他妈来求我，来求我复婚，懂不懂啊？子舒，我可提醒你，别太自信了。方言他既然答应离婚，就说明他有离婚的念头。这天下女人一大把，他这么好的条件，还能找不着一个女人吗？别把自己给毁了啊！别跟他妈较劲了。我就是要跟他妈较劲，我就是要跟他妈较劲到底了。你们呀，少管我们闲事儿，烦不烦？你说这孩子怎么犹豫不进呢？看看看看，方言多好的男人啊！这子舒啊，是要把自己给毁了。他好什么呀？他老婆被他妈开除的时候，他干嘛去了？这是工作，工作是要讲究原则的。再说了，方言不是给你女儿也介绍了工作吗？是子舒她不愿意去啊。老林，你赶快想想那个怀孕的事该怎么弥补吧？啊？怎么弥补啊？我没办法，由着他闹去吧。拿着好吃的，你怎么亲自过来了？平时都是你妈过来的。她忙，过不来了，忙不过来了。<笑>那她不来，我总不能饿着肚子不吃饭吧？是不是啊？真的很感谢你母亲，可以让我承包食堂。哎，你信不信？我这一年下来，说不定赚的比你还多呢。真的吗？嗯。那好啊，如果真是那样的话，那我就不干医生了，过来跟你卖份饭来。<笑>行了，不开玩笑了，我提醒你啊，我们这可是福利市场。以后别变着法宰我！哎呦，我哪有那么狠心呀？我们这叫薄利多销，基本原则我还是懂的。行啊，看不出来你还有点经商的头脑啊。那是。哟，这谁呢？聊得这么起劲啊？我说方爷呀，他就这么勾你的魂儿啊？我看你这个医生也不要当了，跟他一起卖盒饭多好啊！你是来吃饭的还是来找事儿的？我是来捉奸的。知道你自己是谁吗？我当然知道我是谁了，我是你前妻。怎么了？你还要打我？你还要杀我不成？今儿这饭我也不吃，咱俩出去吵去。走，吵就吵，谁怕谁呀、啊？现在你吵什么呀？再这么称呼，不太合适吧？啊，别人听到了会误会的，是不是啊？哎呀，你这是怎么了？我怎么说呀？我总要把话说清楚吧。
那总是含糊不清的，这关系什么时候能扯清啊？对不起，老林呐，到我们家来的人，不管他是谁，都是不允许抽烟的，这一点你应该知道吧？说没事没事，叶院长，其实我早就戒烟了，可是到你们家来，我不得不抽，我紧张。你能不能不这么高高在上呢？怎么说话呢？我怎么高高在上了？你为什么不看看你的女儿是什么样啊？她的位置摆得比谁都高，甚至她忘了自己是什么辈分了。我觉得你们应该回家说说自己的女儿才对。金院长。我们今天专门来，是带着诚意和歉意的。我的女儿子舒，她没有怀孕，她在那儿。我的女儿就是太任性了，今天我们专程来，就是给你们赔不是的。秦院长，我希望不要因为这件事，你对子舒有什么不满意。我们还是希望他们俩能走到一起的，对吗？刘英啊，请问你这是什么意思呢？嗯，你的意思是说我们妨碍他们，是吗？啊，不不不。可能我没把话说清楚，没表达清楚，不是这个意思。您误会了。其实我们都应该明白，这个年月，做家长的哪个能做得了儿女的主啊？是不是？如果能的话，我当初绝对不会同意林子舒嫁给方言的，因为她根本不配。刘云，咱们走。话还没说完呢。等你话说完了，我这张老脸就掉到地下了。赶紧走。好嘞，再见，再见。不好意思，我们先走了。哎，有，拿下来。啊不不不，这是专门送给你们的，不诚敬，你们收下，收下。哎，这么贵的东西，你拿回去。哎，这么贵重的东西，要花多少钱呢？他们家也不富裕。我说你呀、啊，刚才怎么能那么说话呢？你知道不知道啊？这关系到我们儿子一辈子啊，我死都不会同意他复婚的。想都不要想！你干嘛跟秋桃过不去啊？人家哪儿得罪你了？你知道哪儿得罪我了？我告诉你，一个男人对一个女人莫名其妙好的时候，他们的关系发生质变了。你以为我看不出来啊？这还不够得罪我吗？我们俩怎么了？好好，我现在知道你心里有气啊，但是你也不能拿怀孕的事来吓我啊。咱俩都分居多长时间了？别人不清楚，咱俩心里最清楚。我告诉你，子舒。我之所以没有揭穿你，完全是看在咱们俩夫妻的情分上。我现在还想挽回这个家。如果你非要这么闹下去，那我也没办法，我只能彻底死心了。方言，你不要太过分了。你以为你是谁呀、啊？我林子舒离开你就活不了了。我实话告诉你吧，这外面有大把的男人等着追我呢。我难道非要嫁给你呀、啊？算是看出来了，你是爱上秋桃了。你变心了。行行行，你现在爱怎么想怎么想，你爱找谁找谁去，你别缠着我。方爷，你太过分了，我会让你后悔的。老林，你看看你，何必呢？气成那样啊！不生气了，你看他方言他妈那个样子，太嚣张了吧？你说孩子再不对，也不能对你我这样，拍手还不打送礼人呢，是不是？我跟你说，我打骨子里我就看不上那老娘们那个样子。嘘嘘，老娘们就别说了。我可跟你说，啊，这事儿也就我们俩自己说说得了，不能让子舒知道。他这暴脾气，这不是火上浇油吗？我知道，我哪敢当着他面说呀？哎
，你说这个孩子就没有一天让咱们省心的。老林啊，我说了你别不高兴。子舒他到了今天这个地步，我们做家长的，我们是有责任的，我们太娇惯他了。你说说一个女孩子，连怀孕的事都敢骗人，这这太丢人了，这么。行了，别再说了，别再说了，我这脑袋都都都乱了，这叫什么事儿啊？哎呀，秋桃，秋桃，你别擦了，哎，你听我说呀，这个方言和林子书已经离婚了。哎哎，你要是真的喜欢他，你就大胆的跟他走，怕什么呀？我怕什么？我什么也不怕，我跟魏斌的关系还没处理干净呢，哪有这闲心呀？你呀，少啰嗦，该干什么干什么去啊！嗯，你怎么那么凶呀？哎，你看看，你看看看，说到谁谁就来了。领导，你不是回家吃饭吗？怎么不回去啊？我这忙，走不开。找借口，你就成天躲着我。走，回去，跟我回去。你干什么呀？快放手！你说我干什么呀？你是我老婆，我是你丈夫。你是不是想甩了我呀？看上别的男人了是不是、啊？对得起我吗？走！哎，哎，卫兵，卫兵，卫兵，别闹了，别闹了，那么多人呢，来来，跟我走行吧？跟我走，跟我走。大手，你算什么东西啊？我跟你说得着吗？我。你骂谁呢？你把那嘴放干净点。我就骂你了，怎么了？你是不是个男人啊你？骂你了，怎么了？怎么都说的你是不是男人？是不是男人啊你？太太，这是方言他妈吧？干嘛？回去转告你儿子，少他妈勾引我老婆，不然我可不客气啊！走。哎，金金金金院长，您千万别误会，他他他他们还没有结婚呢。我有什么好误会？别生气呀、啊，我能不生气呀、啊？啊，他魏斌是什么性格的人你不知道？刚出院就跟着抢走，你说你让他找秋桃干什么呀？能解决问题吗？我还不是希望他们好吗？你就死了这份心吧，还嫌家训不够深刻。说，这丫头就是心高了，肯定看上方言了。你信不信？这两个人啊，走得太近了，说不定都好上了。我说你能不能别瞎猜呀、啊？就算是又怎么样了？能有结果吗？那金帝能答应吗？细想想，同一个妈生的，这地位怎么相差这么远呢？你说这话什么意思？你说给谁听呢？你要是觉得金帝这妈比我强，去带着卫兵找他去，我不拦着。嫂子，你别误会，我没这个意思啊。我跟你说，你把你这个嘴给我管住了，别声张出去。这事儿你要敢说出去的话，害的可不是我，那是卫兵。你想啊，金帝能认这儿子吗？那卫兵知道了，那还不恨死他了？非得又整出什么事儿来不可。我看你呀、啊，非得又闹出点什么人命，非得让这哥俩打起来你才痛快，是不是？我没说什么，你发什么火啊？你能不能别再挑事儿了？烦不烦呢？来，请坐吧。说吧，想跟我谈什么？我是给你机会，给你承认错误的机会，懂吗？我还真就想不明白了，我到底做错什么了？胖子是我最好的朋友
方言替他的亲戚做手术，拿了点钱，怎么了？那能算红包吗？我就这么不可饶恕吗？